హరివాస్ సుప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ కాటిగర్ హరి నేను ఒక వాస్తు సలహాదారుణ్ణి వాస్తుశాస్త్రంలో అనేక అంశాల గురించి మీ అందరితో షేర్ చేయడం కోసం నేను హరివాస్తు అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది మీరందరూ కూడా నా హరివాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి గంట బొమ్మను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మనము టూ ఫార్టీ టూ ఎపిసోడ్ వీడియో ఏదైతే ఉందో ఈ ఎపిసోడ్లో అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాస్తు నియమాలు లేదంటే మీకు ఉండే డౌట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మీరందరూ కామెంట్ చేయండి దానికి సంబంధించిన వీడియో నేను రిలీజ్ చేస్తాను అని చెప్పి గతంలో నేను చెప్పడం జరిగింది అయితే చాలామంది దాని మీద కామెంట్స్ అనేవి చాలామంది చేశారు చాలామంది ప్రశ్నించారు సో వాటన్నిటికి సంబంధించిన క్లారిఫికేషన్ మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో సింపుల్ అపార్ట్మెంట్ వాస్తు ఏ విధంగా ఉండాలి ఏంటి సో నేను దాంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను మీకు దాంతోపాటు ఏంటంటే చాలామంది అడిగిన ప్రశ్నలు ఉన్నాయి కదా ముందు మనము ఈ ప్రశ్నలకు సంబంధించి కూడా తీసుకుందాం సో సింపుల్గా చూడండి అపార్ట్మెంట్లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇండివిజువల్ హౌస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇండివిజువల్ హౌస్కి సంబంధించిన నియమాలు అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన నియమాలు వేరుగా ఉంటాయి ఇండివిజువల్ హౌస్లో మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి ఓనర్ అనేవాడు ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు కదా ఆ వ్యక్తి ఇది నాది అని చెప్పి అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మొత్తం ఇంటి మొత్తాన్ని చూపించి నాది అంటాడు సో అక్కడ ఉండే మంచి కానీ చెడు కానీ మంచి శక్తులు కావచ్చు చెడు శక్తులు కావచ్చు మంచి దేవతలు చెడు దేవతలు రాక్షసులు అసరులు ఎవరైనా సరే నాది అని ఎవరైతే అంటారో వాళ్ళను మాత్రమే చూడడం అనేది జరుగుతుంది అయితే అపార్ట్మెంట్ కండిషన్ అట్లా ఉండదు అపార్ట్మెంట్ కండిషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మ్యాక్సిమం మీరు అపార్ట్మెంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే కేవలం ఒక పర్టికులర్ ఫ్లాట్ మాత్రమే నాది ఈ ఫ్లాట్లో కూడా మీ యొక్క మెయిన్ డోర్కి ఆపోజిట్ ఏదైతే బాల్కానీ ఉందో బాల్కానీ కూడా మీది కాదు కారిడార్ అంటాం కదా సో కారిడార్ కూడా మీది కాదు సో అది కూడా షేరింగ్ బేసిస్లోనే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఏదైతే మనం అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఉంటుందో కేవలం పర్టికులర్ ఫ్లాట్ అనేది మాత్రమే మీకు మాత్రం వర్తిస్తుంది సో అసలు ఈ అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన కౌంట్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం అయితే చాలామంది చూడండి అపార్ట్మెంట్లో మెయిన్ అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఎంట్రెన్స్ తీసుకోవాలా లేదా పర్టికులర్ మీ ఫ్లాట్కి సంబంధించిన ఎంట్రెన్స్ కౌంట్లో తీసుకోవాలా ఇది మనం ఫస్ట్ చూడాల్సిన విషయం అయితే చాలామంది డౌట్స్ ఏముంటాయంటే అపార్ట్మెంట్ ఎంట్రెన్స్ కూడా చూసుకుంటూ ఉంటారు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ పేరు ప్రకారం మనం ఏదైతే చెప్పామో దీంట్లో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ యొక్క ఫ్లాట్కి సంబంధించిన ఫేసింగ్ అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఫేసింగ్ ఈ రెండు కూడా మీ పేరు మీద ఏదైతే ఈస్ట్ అనుకుంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ అనుకుంటే వెస్ట్ సౌత్ అనుకుంటే సౌత్ నార్త్ అనుకుంటే నార్త్ ఈ రెండు వచ్చాయి సూపర్ అట్లీస్ట్ మనకు టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పేరు ప్రకారం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకు ఈస్ట్ వెస్ట్ కానీ సౌత్ నార్త్ కానీ లేదంటే వెస్ట్ సౌత్ కానీ ఈస్ట్ సౌత్ కానీ ఏదన్నా ఒకటి అంటే తూర్పు పడమరలు కొంతమందికి దక్షిణము తూర్పు కొంతమందికి ఉత్తరము తూర్పు కొంతమందికి ఉత్తరము పడమర కొంతమందికి ఈ విధంగా డివైడ్ అవుతుంది సో ఏదైనా ఒక ఫేసింగ్లో మీకు ఉండేది వస్తే పర్వాలేదు ఒకవేళ లేకపోయినా అపార్ట్మెంట్లో అది చూడవలసిన పని లేదు ఎందుకంటే ఎంట్రెన్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ అపార్ట్మెంట్లో ఎంట్రెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అందరికీ వర్తిస్తుంది పాయింట్ అర్థమైందండి అది అపార్ట్మెంట్లో వంద మంది ఉంటే లేదు అపార్ట్మెంట్లో ఒక యాభై ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి యాభై ఫ్లాట్స్ వల్ల అందరికీ అక్కడ ఉండే సమస్యలు కానీ మంచి కానీ చెడు కానీ ఏవైనా అందరికీ డివైడ్ అవుతాయి ఇది ఒరిజినల్ రూల్ ఎప్పుడైనా సరే అపార్ట్మెంట్లో చాలామంది ఏంటంటే సార్ మా ఈశాన్యంలో మరి వీళ్ళు బోర్ వేశారు సార్ మరి ఏం చేయాలి అని ప్రశ్న ఉంది సో అపార్ట్మెంట్లో నిజానికి ఈశాన్యంలో బోర్ వేయడమే కరెక్ట్ ఎందుకు కరెక్ట్ అంటే అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినంత వరకు మనం ఒకవేళ ఉత్తర మధ్య భాగంలో వేసుకుంటే కొన్ని సమస్యలు అనేవి ఏర్పడతాయి సో ఆ సమస్యలు ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి దానికి సంబంధించిన స్టోరీ అనేది నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో చాలామంది ప్రశ్నలు వేశారు కదా 
ఇప్పుడు నేను కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పాను ఇంకా ప్రశ్నల్లో ఏమేమి వస్తాయో అవన్నీ చూద్దాం దో దాని తర్వాత ఇంకా మనం ఏమేమి స్టోరీ డిస్కస్ చేయొచ్చు ఈ అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఎన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ వస్తాయి ఇంకా నేను ఏమేమి చెప్పాలి సో అవన్నీ కూడా మీకు లిస్ట్ అవుట్ చెప్తాను అయితే దీనికంటే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీ అందరికీ చెప్పాలి చాలామంది ప్రేక్షకులు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు గంట బొమ్మను యాక్టివేట్ చేయట్లేదు సో నా హరివాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి మీకు ఏ విధమైనటువంటి వీడియో నేము అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ పక్కన గంట బొమ్మ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇది ఒకటో కండిషన్ రెండవది మేము ప్రతి నెల రెండు నెలలకు ఒకసారి ఏపీ తెలంగాణ చెన్నై బ్యాంగ్లూర్ మైసూర్ కోలార్ కర్ణాటక ఏరియా ఇవన్నీ ఏరియాస్ తిరుగుతూ ఉంటాం ఎవరైనా తమ ఇల్లు చూపించాలి అని అనుకుంటే మీరు ఆన్ ప్రయారిటీ మినిమం ఒక టూ థౌజండ్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చేసి మీ యొక్క స్లాట్ని మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు అంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడానికి మీ ఇల్లు చూపించాలి లేదు మా ఇల్లు చూపించి ఒక మంచి ప్లాన్ కావాలి సార్ సో ఇట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం మన యొక్క ఎపిసోడ్ నెంబర్ టూ ఫార్టీ టూ అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాస్తు నియమాలు ఏవైతే నేను చెప్పాను అంటే అన్ని డౌట్స్ గురించి క్లారిఫికేషన్ చెప్పాను వాటన్నిటికీ సంబంధించి ఒక్కొక్క ప్రశ్న ఎవరు ఇచ్చారు దానికి సంబంధించిన సమాధానం ఏంటి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో మొదటి ప్రశ్న చూడండి అపార్ట్మెంట్లో కార్ పార్కింగ్ అప్స్టేర్స్ అపార్ట్మెంట్లో కార్ పార్కింగ్ అండ్ అప్స్టేర్స్ లిఫ్ట్ అండ్ సెప్టిక్ ట్యాంక్ పిల్లర్స్ గురించి ఫుల్ వీడియో సార్ అయితే అపార్ట్మెంట్లో కార్ పార్కింగ్ అంటే చూడండి సాధ్యమైనంత వరకు చాలామంది సెల్లార్లు కార్ పార్కింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సో సెల్లార్కి సంబంధించి దానికన్నా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మొత్తం పార్కింగ్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి అందరు కూడా అపార్ట్మెంట్స్లో ఉండడం చాలా బెస్ట్ ఇది ఒకటో కండిషన్ రెండవ కండిషన్ చూడండి దీంట్లోనే అప్స్టేర్స్ ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పారు అయితే ఏ ఎవరికి కూడా అసలు ఇబ్బందులు ఉండకుండా అప్స్టేర్స్ వేసుకోవాలంటే టోటల్ అపార్ట్మెంట్కి ఈస్ట్ కానీ నార్త్ కానీ లేకపోతే సౌత్ కానీ వెస్ట్ కానీ ఎక్కడైనా మీరు తీసుకోవచ్చు ఈశాన్యం వాయువ్యం ఆగ్నేయం వదిలేసేసి ఓకేనా నెక్స్ట్ లిఫ్ట్ కండిషన్ చెప్పారు కదా సో ఈ లిఫ్ట్ కండిషన్ కూడా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉత్తరం వైపు కానీ ఈశాన్యం వైపు కానీ లేకపోతే తూర్పు వైపు కానీ తీసుకోవచ్చు అయితే ఈశాన్యం వైపు తీసుకోవాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్కి మాత్రమే అది అలౌడ్ ఒకవేళ హైడ్రాలిక్ లేకపోతే మీరు తూర్పులో అయినా తీసుకోవచ్చు ఉత్తరంలో అయినా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఒక్కళ్ళకి సంబంధించింది కాదండి సో అందరికీ సంబంధించింది నెక్స్ట్ పిల్లర్స్ గురించి ఫుల్ వీడియో సార్ అని చెప్పి ఈయన పేరు వచ్చేసి కర్రీ వెంకట శ్రీనివాస్ ఓకేనా సో ఇంకా పిల్లర్స్ గురించి అంటే చూడండి మనం అపార్ట్మెంట్లో అయితే అపార్ట్మెంట్ మొత్తాన్ని బేస్ చేసుకొని మొత్తం పిల్లర్స్ని పద విన్యాసం చేసి మర్మస్థానాలు క్యాల్కులేట్ చేసి మర్మస్థానాల మీద ఏ విధమైనటువంటి పిల్లర్ రాకుండా ప్లస్ ఏ అపార్ట్మెంట్ ఇండివిజువల్ అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఫ్లాట్స్ సో ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఉండే ఫ్లాట్స్కి సంబంధించి బ్రహ్మస్థానంలో రాకుండా మనం చేసుకోగలిగితే ఇది చాలా బెస్ట్ అండి సో ఈయన మంచి ప్రశ్న వేశారు సో ఇది చాలామందికి ఉపయోగపడవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రశ్న శంకర్ దాస్ దామిర్లా ఈయన యొక్క ప్రశ్న చాలా ఏడు ప్రశ్నలు వేశాడు అపార్ట్మెంట్ స్థలానికి వీధి పోట్లు వీధి షూలలు ఉంటే ఆ దోషాలు ఫ్లాట్ యజమానులందరికీ వర్తిస్తుందా లేదా అవి తగులుతున్న వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుందా అయితే ఇక్కడ ఒకటే చూడండి అపార్ట్మెంట్ కండిషన్ వచ్చేసే లోపల ఇండివిజువల్ హౌస్కి డిఫరెంట్ అపార్ట్మెంట్కి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఏముంటుందంటే అపార్ట్మెంట్లో మీరు నడుస్తూ నడుస్తూ అట్లా అపార్ట్మెంట్ చూస్తే కేవలం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ అన్నీ సేమ్గా ఉంటాయి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు ఖచ్చితంగా ఈ పోటు ప్రభావం ఉంటుంది అని చెప్పలేము ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అయితే ఉండే వాళ్లకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుందండి ఎందుకంటే ఓనర్కి సంబంధం లేదు ఎక్కడైతే మనం ఉంటున్నామో ఆ ఉండే వ్యక్తికి తగిలితే తగులవచ్చు లేకపోతే లేదు ఎందుకంటే అపార్ట్మెంట్లో ఏమవుతుందంటే 
ఎవరైనా దృష్టి ఇట్లా అపార్ట్మెంట్కి చూస్తే అపార్ట్మెంట్ మొత్తాన్ని అరే మంచి డిజైన్ చేసిన మొత్తాన్ని చూస్తాడు ఆయన కేవలం ఈ పర్టికులర్ ఫ్లాట్ని చూసే రకంగా మీరు డిజైన్ కనుక చేయడము కలర్ కలర్గా ఫోకస్ చేసి మార్చుకోవడం లాంటివి చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరి దృష్టి అరే ఇవన్నీ సమానంగా ఉన్నాయండి ఈ ఒక్క ఇల్లు మాత్రమే ఇప్పుడు డిఫరెంట్గా ఎందుకు కట్టాడు ఈ పెయింటింగ్ మొత్తం డిఫరెంట్ ఉంది డిజైన్ మొత్తం డిఫరెంట్ ఉంది అని ఆ ఫోకస్ అంటే మన యొక్క చూపు దృష్టి ఏదైతే ఉంటుందో డైరెక్ట్ అదే అపార్ట్మెంట్ మీద వెళ్తుంది అప్పుడు సమస్య ఏర్పడవచ్చు అపార్ట్మెంట్ మొత్తం మీరు సేమ్ పెయింటింగ్ ఒకటే రకంగా ఉందనుకోండి ఒక డిజైన్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉండే పెయింటింగ్స్ కానీ ఏదైనా మోడల్ కానీ అప్పుడు ఆ ఇబ్బంది అనేది ఉండదు సో ఇది నెక్స్ట్ ఫ్లాట్కి ఈశాన్యంలో లిఫ్ట్ లేదా మెట్లు ఉండవచ్చా నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను లిఫ్ట్ వచ్చేసేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ అపార్ట్మెంట్కి అయినా ఈశాన్యంలో ఉండవచ్చు ఉత్తరంలో ఉండవచ్చు లేదంటే తూర్పులో ఉండవచ్చు ఆగ్నేయంలో కూడా ఉండవచ్చు మ్యాక్సిమం ఏ పొజిషన్లో అయినా పెట్టవచ్చు కండిషన్ ఏం చెప్పానంటే గుంత లేకుండా చేసుకోవడం చాలా బెస్ట్ ఒకవేళ మన ఈశాన్యానికి టచ్ అయ్యి ఒకవేళ ఉంటే కనుక ఆ టచ్ లేకుండా కనీసం ఒక రెండు మూడు ఇంచులు గ్యాప్ ఇచ్చి సపరేట్ ఒక వాల్ కట్టి దానికి సపోర్ట్ తీసుకుంటే అది బెటర్ అండి కొంతవరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే అది నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ లోపల ఈశాన్య భాగంలో బెడ్రూమ్ ఉండవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెడ్రూమ్ అనేది ఉండవచ్చు నేను గత వీడియోస్లో కూడా చెప్పాను ఇది అపార్ట్మెంట్గా ఇండివిజువల్ హౌస్ కా అనేది సంబంధం లేదండి అయితే పన్నెండు సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకు మాత్రమే ఈ బెడ్రూమ్ వర్తిస్తుంది అందరికీ వర్తించదు లేదు పెద్దవాళ్ళు పడుకుంటాం ఓకే స్పెషల్గా ఈశాన్యపు బెడ్రూమ్ కానీ అక్కడ రూమ్ కానీ దేనికి వర్తిస్తుందంటే పూజకు మాత్రం వర్తిస్తుంది ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి విడివిడిగా లోపల ఉన్న అన్ని రూమ్లకు ద్వారాలకు వాస్తు నియమం పాటించాలి కదా టాయిలెట్స్తో సహా ప్రతి రూమ్కి కూడా మీరు నియమాలు పాటించాలి అంటే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ద్వారాలకు సంబంధించిన నియమాల వీడియో చూడండి అది అపార్ట్మెంట్కి కూడా వర్తిస్తుంది ద్వారం ఎప్పుడైనా సరే రూమ్కైనా ఇంటికైనా ఖచ్చితంగా కనీసం రెండవ స్థానం దాటి మూడవ స్థానం నాలుగో స్థానం ఐదో స్థానం వరకు రావచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ టాయిలెట్లను మాస్టర్ బెడ్రూమ్కి ఆగ్నేయంలో చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్కి ఈశాన్యంలో కడుతున్నారు ఇలా ఉండవచ్చా ఒకటే కండిషన్ అండి మనము ఒక పర్టికులర్ బెడ్రూమ్కి ఈశాన్యమా నైరుత మనం తీసుకోము ఒక పర్టికులర్ ఫ్లాట్ మొత్తానికి కౌంట్ తీసుకుంటామండి ఒక ఫ్లాట్ మొత్తం మీదే లేదు ఇది కేవలం ఇది మాత్రమే నా రూమ్ అంటే అప్పుడు కౌంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో అపార్ట్మెంట్ మొత్తంకి మీ యొక్క పర్టికులర్ ఫ్లాట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఫ్లాట్కి సపరేట్గా తీసుకోవాలి సో మొత్తం ఫ్లాట్కి కౌంట్ తీసుకొని మీరు దక్షిణంలో పడమరలు వాయువ్యంలో పెట్టుకోవచ్చు దానికి ఇబ్బంది లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లాట్కి ఎదురుగా ఉండే కారిడార్స్లని వీధి పోటు షూలగా భావించవలన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇది ఒక్కటి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను చూడండి ఇది మొత్తం ఒక అపార్ట్మెంట్ అనుకోండి ఇది బ్రహ్మస్థానం ఓపెన్ చేశారనుకోండి ఇది ఒక పర్టికులర్ ఫ్లాట్ ఇది మొత్తం కారిడార్ తీసుకున్నారు సో ఇది మొత్తం కారిడార్ సో ఇదొక ఫ్లాట్ ఇదొక ఫ్లాట్ ఇది మొత్తం కారిడార్ అనుకోండి సో ఇట్లా వచ్చి ఈ పోర్ట్ ఏదైతే తగులుతుంది ఇది ఇక్కడికే ఉందండి వీళ్ళ యొక్క డోర్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ఉండొచ్చు సో మీ డోర్ ఇక్కడ ఉంది ఇది ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అనుకుందాం ఇది తూర్పు ఆగ్నేయం అయితే కనుక ఈ పోర్టు ప్రభావం కూడా ఈ ఇంటి మొత్తానికి తగులుతుంది సో కారిడార్స్ నుంచి వచ్చేది ఏదైతే పోర్టు ప్రభావం అనేది ఉంటుందో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది తగులుతుంది సో చాలా మంచి ప్రశ్న ఇది నెక్స్ట్ వెస్ట్ ఫేసింగ్ అపార్ట్మెంట్కి నైరుతిలో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే పడమర వాయువ్యంలో మెయిన్ గేట్ వస్తుంది కదా అనేది క్వశ్చన్ అంటే పూర్తి అపార్ట్మెంట్ వెస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంది అందులో ఎంట్రన్స్ వచ్చేసేసి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వెస్ట్ సెంటర్లో తీసుకోకుండా వాయువ్యంలో తీసుకొని నైరుతి వైపుగా ట్రాన్స్ఫారం పెట్టారు అయితే ఎప్పుడైతే ఒక ట్రాన్స్ఫారం నైరుతిలో పెట్టి నైరుతి నుంచి మెయిన్ ఇంటి కనెక్షన్ తీసుకున్నారో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పుత్రులకు ఏదైనా సమస్య ఉండవచ్చు ఇన్కమ్ పరంగా ఏదైనా ఉండవచ్చు రిలేషన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవచ్చు సో ఇట్లాంటి సమస్యలు ఉంటుంటాయి సాధ్యమైతే 
దానిని వాయువ్యంలో పెట్టి వెస్ట్ సెంటర్ నుంచి ఎంట్రన్స్ తీసుకునే అవకాశం మనం చేసుకోవాలి ఓకేనా అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నారు అంటే అపార్ట్మెంట్ కట్టక ముందు ఈ అంశాలన్నీ మనం తీసుకొని అన్నీ మ్యాచ్ చేసుకొని దాని ప్రకారం మనం కట్టడం చాలా మంచిదండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ బలరామ్ చౌదరి అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇది అపార్ట్మెంట్ పిల్లర్స్ పెద్దవిగా ఉండడం వలన రూమ్ మూలల్లో బయటకు వస్తాయి అలా రావడం వలన ఏమైనా దోషం ఉంటుందా తెలియజేయండి అని చెప్పి పెట్టారు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి ఎప్పుడైనా సరే అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్షన్ సరైన విధంగా మనం చేయగలిగితే అసలు ఈ సమస్య అనేది ఉండదు సో అపార్ట్మెంట్లో సాధ్యమైనంతగా ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫ్లాట్ అనుకుంటే పిల్లర్స్ ఇట్లా తీసుకుంటారు ఇట్లా తీసుకోకుండా ఈ విధంగా తీసుకుంటే గనక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు సమస్య లేకుండా ఉంటుందండి సో ఇది మ్యాక్సిమం వాళ్ళు ఆలోచన అనేది చేయరు సో మనం ఈ విధంగా చేసుకోగలిగితే కొంతవరకు బెటర్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆకాష్ రకం సార్ నార్మల్ స్మాల్ ఏరియా రెసిడెన్షియల్ హౌస్లో కానీ అపార్ట్మెంట్లో కానీ లిఫ్ట్ ఎలా ఎక్కడ సెట్ చేయాలి కొంచెం చెప్పండి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చెప్పేవండి ఒకసారి చూసుకోండి గోపీకృష్ణ సార్ ఈశాన్యంలో ఫుల్ లెంత్ రూమ్ అండ్ అపీరెంట్లీ ఎల్ షేప్లో ఉంటుంది అపార్ట్మెంట్ చేంజ్ చేయాలా వద్దా నో ఇష్యూ అండి ఎల్ టైప్లో హాల్ వచ్చిందని చెప్తున్నారు సో దానికి ఏం సంబంధం లేదు ఇంకొక వ్యక్తి ప్రశ్న రాకేష్ రెడ్డి ఇన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అపార్ట్మెంట్స్ దెర్ విల్ బీ పిల్లర్స్ ఇన్ బ్రహ్మస్థాన్ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ అని చెప్పి పెట్టారు అయితే మనము ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడే ఇవన్నీ చూసుకోవాలండి సో ప్లానింగ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేయలేము సో కొన్ని సందర్భాలలో మేము రెమెడీస్ ఇవ్వగలుగుతాం అది కూడా పర్టికులర్గా ఏ పొజిషన్లో ఉందో చూసి మేము దానికి రెమెడీ చెప్తాము సో ఇదనమాట నెక్స్ట్ షేక్ జాన్పీర్ లిఫ్ట్ ఈజ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఆల్రెడీ చెప్పామండి నెక్స్ట్ స్వర్ణ పండేటి సార్ వేర్ షుడ్ బి ద యుటిలిటీ ఏరియా థ్యాంక్ యూ అని పెట్టారు మనకి యూటిలిటీ ఏరియా వచ్చేసి సౌత్లో తీసుకున్నా పర్వాలేదు లేదంటే కిచెన్కి అటాచ్డ్ ఆగ్నేయంలో తీసుకున్నా పర్వాలేదు తూర్పులో తీసుకున్నా పర్వాలేదు లేదు మనకు కుదరలేదు అంటే కనుక వెస్ట్లో తీసుకోవచ్చు వాయువ్యంలో తీసుకోవచ్చు ఉత్తరంలో తీసుకోవచ్చు ఉత్తర వాయువ్యంలో తీసుకోవచ్చు ఈశాన్యం వైపు అయినా పర్వాలేదు సో ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చండి వర్ణాశ్రీ ఈమె అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ భీమ్స్ ఇన్ బ్రహ్మస్థానం అండ్ నో పిల్లర్స్ ఇన్ బ్రహ్మస్థానం సో దీని గురించి అడిగారు నైన్ పిల్లర్స్ ఇన్ సైడ్ విచ్ ఈస్ సీన్ కెన్ ఐ యాడ్ వన్ ఆర్ త్రీ ఫ్యాన్సీ గ్లాస్ పిల్లర్ ఇన్ దట్ అదర్ ప్లేస్ అంట అంటే తొమ్మిది పిల్లర్స్ వచ్చాయని చెప్తున్నారు ఇంకొకటి ఆల్టర్నేట్గా ఒక గ్లాస్ లాగా పెట్టి దాన్ని పిల్లర్ సపోర్ట్ లాగా చెయ్యాలా అనేది ప్రశ్న అయితే మనకు తొమ్మిది పిల్లర్స్ ఉండొచ్చు పది పిల్లర్స్ ఉండొచ్చు పదకొండు ఉండొచ్చు పన్నెండు ఉండొచ్చు కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఒకదానికి ఒక జోడి ఉండాలనేది కండిషన్ అది కూడా కనిపించే వాటికి మాత్రమే అని చెప్తున్నాం క్లియర్గా గతంలో నేను దీని గురించి వీడియోస్ చేశాను సో ఆల్టర్నేట్ కావాలంటే ఇది చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్న నెక్స్ట్ అండి సుమా సుబ్బు నమస్తే సార్ అవర్ సీస్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫుల్ పార్కింగ్ ఏరియా అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ సమ్ టువర్డ్ సౌత్ ఆఫ్ హోల్ అపార్ట్మెంట్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ సమ్ విచ్ ఫాల్స్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ ఫుల్ సౌత్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్లాట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కైండ్లీ సజెస్ట్ రెమెడీస్ ఆల్సో అయితే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అండి మనము ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో నివసిస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోనే మీకు స్టోరేజ్ ఉంటే సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది ఒకవేళ సౌత్ ఈస్ట్లో అయినా సరే ఈ నీళ్లకు సంబంధించిన సంప్ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి పై వాళ్లకు అంత ఎఫెక్ట్ కనిపించదు సో ఇదండి దీనికి సంబంధించిన సమాచారం కానీ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వాటర్ వాడుతున్నారు కాబట్టి కొన్ని హెల్త్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రావడము దాని తర్వాత హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్లో కొన్ని రిలేషన్స్ ప్రాబ్లం రావడము డబ్బులకు సంబంధించిన స్ట్రక్అప్స్ అవ్వడము ఇవి జరుగుతూనే ఉంటాయి లేడీస్కే స్పెషల్గా హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటూ ఉంటాయండి ఓకే నెక్స్ట్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ కంప్లీట్ నార్త్ వాల్ వాష్రూమ్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విచ్ ఈస్ కుబేర్ స్థానం హౌ టు రెక్టిఫై ద ఇల్ ఎఫెక్ట్ కాజ్డ్ బై దిస్ పొజిషన్ చూడాల్సి వస్తుందండి కరెక్ట్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది ఏ దేవత పాయింట్లో ఉంది దాన్ని బేసిస్ మీద కొన్ని రెమెడీస్ అనేది ఇస్తాము ఓకేనా 
ఒకవేళ మీకు మీరేమన్నా సింపుల్ రెమెడీ కావాలనుకుంటే కనుక ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ సీ సాల్ట్ అంటే సముద్ర పుప్పును తీసుకొని మీరు ఆ సముద్ర పుప్పుని ఆ యొక్క టాయిలెట్ లోపల పెట్టండి మీకు కొంతవరకు దాని ప్రభావం అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్లాట్ వీ హ్యావ్ కిచెన్ బట్ స్మాల్ వాష్ ఏరియా ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ కార్నర్ వేర్ వీ వాష్ అవర్ యుటెన్సిల్స్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లీజ్ సజెస్ట్ రెమెడీస్ ఆల్సో సింపుల్ అండి నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా వాష్ ఏరియా అనేది పెట్టవచ్చు వాటర్ స్టోరేజ్ మాత్రం మీరు చేయకండి సో కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ డైరెక్షన్స్ బేస్ మీద మనం ఇవన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే జనరల్ రెమెడీస్ అనేది నేను ఇవ్వలేను పర్టికులర్గా ఆ రెమెడీ ఆ పొజిషన్ చూసిన తర్వాతనే దానికి ఏ రెమెడీ వర్తిస్తుందనే చెప్తాం కొన్ని పొజిషన్స్లో అసలు అవసరమే లేదండి నేను చెప్తాం అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ రమాదేవి అడుగుతున్న ప్రశ్న అపార్ట్మెంట్ వాస్తు ప్లేస్ మొత్తం వస్తుందా హౌస్ వెనకాల టు ఈస్ట్ ఫేస్ పోర్షన్లో ఈశాన్యం బిట్ మంచిదా ఆగ్నేయం బిట్ మంచిదా మనకు అపార్ట్మెంట్ నేను క్లియర్గా చెప్పానండి ఏదైనా సరే మీ ఫేసింగ్ తగ్గట్టుగా మీరు తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఒక్కటే కండిషన్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఏ అపార్ట్మెంట్ అయితే నంబర్ వన్ ఉండాలని మీరు అనుకుంటే కనుక అపార్ట్మెంట్ మొత్తానికి ఇది పెట్టుకోండి అండి బ్రహ్మస్థానం ఓపెన్ పెట్టుకుంటే కనుక ఇది చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఒకవేళ ఏ ఫేసింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మొత్తం కూడా వెంటిలేషన్ చాలా సూపర్గా వస్తుంది గాలి వెలుతురు ఏ ఇంట్లో మంచి ధారాళంగా ప్రసరిస్తుందో అది నంబర్ వన్ హౌస్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వెంకట అధవాని అడుగుతున్న ప్రశ్న అపార్ట్మెంట్లో ఇల్లు అద్దెకు తీసుకోవాలంటే ఏ విధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఎవరైనా సరేనండి అపార్ట్మెంట్లో మనం తీసుకుంటున్నామంటే పర్టికులర్ ఫ్లాట్ ఎట్లా ఉంది మెయిన్ ఎంట్రెన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఈ రెండు మీరు ఫస్ట్ చూసుకోవాలి దాని తర్వాత దాని యొక్క హిస్టరీ ఒకసారి చూసుకోండి అపార్ట్మెంట్లో అందరికీ ఎట్లా ఉంది డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇవి మనం కొంచెం అబ్జర్వేషన్ చేసి తీసుకుంటే అయిపోయిందండి నో ఇష్యూ ఓకే ప్రశాంత్ కటకం బాత్రూమ్ ప్లేస్మెంట్ గురించి అడుగుతున్నారు బాత్రూమ్ ప్లేస్మెంట్ ఫర్ వెస్ట్ ఫేసింగ్ అపార్ట్మెంట్ గురించి చెప్పండి అయితే ఏ ఫేసింగ్ అయితే మనం మన మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుందో ఆ ఫేసింగ్లో టాయిలెట్ ఉండదండి అయితే మనం వెస్ట్ ఫేసింగ్ అయితే కనుక వెస్ట్లో టాయిలెట్ ఎక్కడా కూడా పెట్టకూడదు నార్త్లో అయితే ఎట్లయినా పెట్టము ఈస్ట్లో ఎట్లయినా పెట్టము సో మనం పెట్టాల్సింది ఎక్కడండి సౌత్ ఒకటి ఓకే నెక్స్ట్ లక్ష్మి మోహన్ అడుగుతున్న ప్రశ్న అపార్ట్మెంట్లో డోర్స్ ఎలా కౌంట్ చేయాలి గడపలతో ఉన్నవి మాత్రమే కౌంట్కి వస్తాయా లేదా బాల్కానీ ఉండే ఐరన్ ఫ్రేమ్తో చేసినవి కూడా కౌంట్ వస్తాయా అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్స్కి మ్యాక్సిమమ్ బెడ్రూమ్స్ ఇతర రూమ్స్కి ఉండే డోర్స్కి గడపలు ఉండవు ఇలాంటి కేసెస్లో ఎలా కౌంట్ చేయాలి విండోస్ ఎన్ని ఉండాలి బాత్రూమ్స్లో ఉన్న వెంటిలేటర్స్ కూడా విండోస్ కౌంట్ కిందికి వస్తాయా గతంలో దీని మీద నేను ఒక వీడియో చేశానండి ఒక్కసారి ఆ వీడియో చూస్తే ఇది మొత్తం మీకు క్లారిఫై అవుతుంది ఈవెన్ది ఒక చిన్న పాయింట్ అయితే నేను చెప్తాను మనము ఓల్డెన్ డేస్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలుగు వైపులా కమ్మీలు ఉండి డోర్ ఉండేదే కౌంట్ వస్తుందండి అర్థమైందండి ఒక కాలు ఒక చెయ్యి ఒక కాలు ఒక చెయ్యి ఒక కాలు ఒక చెయ్యి ఇవన్నీ నాలుగు ఉంటేనే ఒక పర్ఫెక్ట్ మనిషి అంటాం అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా డోర్ యొక్క కమ్మీలు నాలుగు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు అనుకుందాం ఒక చెయ్యి నరికేసిన అది ప్రయోజనం లేదండి సో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ కావాలనుకుంటే ఇదనమాట నాలుగు వైపులా చేసుకోవాలి దానిని కూడా డోర్ అంటాం కానీ పరిపూర్ణమైన డోర్ కాదండి అర్థమైందండి నెక్స్ట్ సో ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు డోర్స్లో అడిగారు కదా రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది కూడా తీసుకోవచ్చు అయితే ఒకదానికి ఒకటి జోడి ఉండాలనేదే కండిషన్ అండి ఇంకా మిగతాది ఏం లేదు అది కిటికీలు కానీ విండోస్ కానీ కిటికీలు అవ్వచ్చు డోర్స్ అవ్వచ్చు అవుట్ సైడ్ ఫ్రేమ్స్ అవ్వచ్చు ఏవైనా సరే సో బయట ఫ్రేమ్కి అయితే సంబంధం లేదు అవి కూడా ఇన్ సైడ్ కౌంటే అనమాట అది కూడా నెక్స్ట్ రామలింగేశ్వరరావు తుంపుడి ఇతను అడుగుతున్న ప్రశ్న అపార్ట్మెంట్స్లో లావేటరీస్ ఎటువైపు ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు ఏదైతే మన ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ ఉంటుందో 
అంటే తూర్పు ఉంటే తూర్పు వైపు అయితే పెట్టాము సో నో ప్రాబ్లం సో వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు సౌత్ పెట్టుకోవచ్చు నార్త్ వచ్చింది అప్పుడు ఎక్కడ పెడతాం నార్త్ అయితే ఎట్లయినా పెట్టాం సో మనం సౌత్ పెట్టుకోవచ్చు వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ సౌత్ వచ్చింది అప్పుడు వెస్ట్ మాత్రమే పెట్టుకోవాలి వెస్ట్ వచ్చింది సౌత్ మాత్రమే పెట్టుకోవాలి అది సో ధను కోట అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే హాయ్ సార్ మా అపార్ట్మెంట్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉంది సో దాని బేసిస్ మీద మనం డోర్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలండి మా అపార్ట్మెంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్లాట్లు నార్త్ వెస్ట్ ఉత్తరం వైపు సౌత్ వెస్ట్ నైరుతి ఎంట్రెన్స్లు ఉన్నాయి మీ వీడియోస్ ప్రకారం ఇవి రాంగ్ ఎంట్రెన్స్లు కదా కానీ వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు అపార్ట్మెంట్ టోటల్గా ఈస్ట్ అంతా నడకదారి ఉంది తప్పు లేదు అని వారి వాదన మీ వివరణ చెప్పగలరు అపార్ట్మెంట్ ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కండిషన్ ఒకటేనండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందాక చెప్పాను డైరెక్షన్స్ అనేవి ఎట్లా ఉన్నాయి మీరు చూసుకోవాల్సిందే అయితే నేను రీసెంట్గా ఒక ఇంటికి మెయిన్ డోర్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి ఇది మొత్తం హౌస్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చానండి మెయిన్ డోర్ వాళ్ళ ఉత్తరం కరెక్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది ఈశాన్యం ఇక్కడ వస్తుంది అప్పుడు ఇది నంబర్ వన్ అండి అర్థమైందండి అయితే మనము డిగ్రీస్ తెలియకుండా ఓరల్ వాస్తు మనం చెప్పలేము నేనైతే అసలే చెప్పనండి నాకు డిగ్రీస్ ఖచ్చితంగా కావాలి ఇంకొంతమందికి డిగ్రీలు అంటే ఏంటండి అని అడుగుతున్నారు డిగ్రీలు అంటే ఏం లేదండి సింపుల్ సరిగ్గా నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే సూర్యుడు కరెక్ట్ ఇక్కడే ఉంటున్నాడా కొంచెం చేంజ్ అయ్యాడా ఇటు చేంజ్ అయ్యాడా ఇటు వచ్చాడా ఇటు వచ్చాడా ఇటు వచ్చాడా ఇటు వచ్చాడా ఇటు వచ్చాడా అంటే ఎక్కడుంది అనేది నాకు పాయింట్ కావాలి ఎన్ని డిగ్రీలలో అటు ఇటు తిరిగింది అనేదే కావాలి సో ఇది మాత్రమే నేను తీసుకునే కౌంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ అపార్ట్మెంట్ షూ ర్యాక్ ఎక్కడ పెట్టాలని నాగేందర్ బి వి నాగేందర్ అడుగుతున్నారు సో మనం అపార్ట్మెంట్లో మన ఫేసింగ్ని బేస్ చేసుకొని మన యొక్క మెయిన్ డోర్కి రైట్ సైడ్లో కానీ లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకోవచ్చు అయితే ఒక్కొక్క ఫేసింగ్కి ఒక్కొక్క పొజిషన్ అనేది ఉంటుంది తూర్పు అయితే కనుక ఆగ్నేయం వైపు ఉత్తరం అయితే కనుక వాయువ్యం వైపు పడమర అయితే కనుక వాయువ్యం వైపు ఒకవేళ దక్షిణం అయితే కనుక నైరుతి వైపు మనం తీసుకుంటాం ఓకేనా అయితే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనం బాక్స్లో పెట్టేసేసి చాలా నీట్గా ఏ విధమైనటువంటి వాసన రాకుండా మనం పెట్టుకోగలిగితే ఇది చాలా బెస్ట్ అండి ఓకేనా ఇప్పుడు పరశురామ్ అడుగుతున్న ప్రశ్న అండి పరశురామ్ ఎం ఇతను అడుగుతున్న ఇష్యూ ఏంటంటే కామన్ ఇష్యూస్ ఇన్ అపార్ట్మెంట్స్ రాంగ్ ఎంట్రెన్సెస్ మీరు అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నప్పుడే సరైన పొజిషన్ అనేది ఒకసారి కాంపాస్తో చూసుకొని మీకు మీరు డోర్ పొజిషన్ తీసుకోండి తూర్పు మధ్యభాగం నుంచి ఈశాన్యం మధ్యభాగం వరకు అంటే ఈశాన్యం మధ్యభాగం ఈశాన్యం ఇది అనుకోండి ఇది తూర్పు ఈ ఈశాన్యానికి ఈ సెంటర్ నుంచి తూర్పు మధ్య వరకు తీసుకోవచ్చు అంటే ఈశాన్యం నుంచి ఒకటి రెండో స్థానాలు వదిలేసేసి మీరు తీసుకోవచ్చు ఇది డిగ్రీల పరంగా మాత్రమేనండి ఓకేనా రాంగ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఎస్పెషల్లీ కిచెన్ అండ్ టాయిలెట్ అయితే మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడే దీన్ని చూసుకోగలిగితే చాలా బెటర్ అండి మనం చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ టాయిలెట్ అట్ నార్త్ కరెక్ట్ పొజిషన్ చూసుకొని చెప్పాలని ఇంతకుముందే చెప్పాను ఫుల్ క్లోజర్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సైడ్ ఆర్ నార్త్ సైడ్ ఫర్ ఫ్లాట్స్ విచ్ కమ్స్ అట్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ అపార్ట్మెంట్ సో కొన్ని సందర్భాల్లో కంప్లీట్గా క్లోజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మనము తీసుకోకముందే ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకొని మంచి వెంటిలేషన్ వస్తుందా లేదా గాలి వెలుతురు మంచి ధారాళంగా ప్రసరిస్తుందా లేదా అనేది ఖచ్చితంగా చూసుకుంటే చాలా సూపర్ అండి రాంగ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పిల్లర్స్ దానికైతే మనం ఏం చేయలేము కట్స్ ఎప్పుడు లేకుండా చూసుకోండి అంటే స్క్వేర్గా అపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి అంటే పర్టికులర్ మీ ఫ్లాట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఒకవేళ ఎక్స్టెన్షన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మొత్తం ఒక సైడ్ మొత్తం తీసుకోండి లేదు మీరు తీసుకుంటారనుకుంటే ఓన్లీ ఈశాన్యం వైపు లేదు అంటే కనుక వాయువ్యం వైపు టూ సైడ్స్ తీసుకోవచ్చు ఈశాన్యము వాయువ్యం లేదు ఉత్తరం మాత్రమే తీసుకోవచ్చు లేదు పడమర సెంటర్లో తీసుకోవచ్చు లేదు తూర్పు సెంటర్లో తీసుకోవచ్చు దానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదండి లెవెల్స్ నాట్ కరెక్ట్ అంటున్నారు అంటే లెవెల్స్ అంటే ఫ్లోరింగ్ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎక్కువ తక్కువలు కంప్లీట్ స్లోప్ వచ్చేసి నైరుతి వైపుకు చేసుకోవడం అనేది తప్పు సో ఈ స్లోప్ లెవెల్స్ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకోండి కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి రోడ్ హిట్ టు ద అపార్ట్మెంట్ ఇందాకనే చెప్పానండి ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లిఫ్ట్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షనల్స్ మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈశాన్యం వైపుగా ఉత్తరం వైపుగా లేదంటే తూర్పు వైపుగా మనం లిఫ్ట్ పెట్టుకోవడం హండ్రెడ్ పర్
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండకూడదండి మీ ఎంట్రన్స్ అన్న మార్చుకోండి పిల్లర్ అయితే మనం మార్చుకోలేము ఓకేనా కళ్యాణి డి అడుగుతున్న ప్రశ్న మాది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫ్లాట్ మా ఇంటికి అంటే మా ఫ్లాట్కి ఆగ్నేయంలో సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఉంది చేంజ్ చేయడం కుదరదు ఏమీ చేయాలని అడుగుతున్నారు అయితే ఈ సెప్టిక్ ట్యాంక్ పర్టికులర్గా మీకు మాత్రమే సంబంధించింది కాదండి సో అందరికీ సంబంధించింది సో ఇక్కడ మనం చేయదగింది ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ చూసి దానికి ఏదైనా రెమెడీస్ చేసుకోవడమే తప్ప మీరు తీయలేమంటున్నారు కాబట్టి ఏం చేయలేం దానికి ఓకే కెన్ వీ హ్యావ్ గాడ్ రూమ్ అంటే పూజా రూమ్ కిచెన్ పక్కన పెట్టవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టవచ్చండి పొజిషన్ చూసుకొని పెట్టడమే రాజేష్ నెడు నూరి అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇది నెక్స్ట్ లక్ష్మీ మోహన్ వీళ్ళు బెంగళూరులో ఉంటున్నారంట సో అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఈస్ట్ ఫేసింగ్లో ఆగ్నేయం కార్నర్లో అపార్ట్మెంట్ కామన్ లిఫ్ట్ వచ్చింది అందుకని కిచెన్ కొంచెం వెనకాలకి జరిగింది సో ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉందండి ఏంటంటే వీళ్ళు తీసుకుంటున్న అపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది కంప్లీట్గా ఫ్లాట్ అనుకుందాం ఈ ఫ్లాట్కి ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఇచ్చేసేసి ఈ పొజిషన్ వీళ్ళకి కట్ చేసేసారు ఇది అపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంతే ఇది కట్ చేసేసారనమాట సో ఇట్లాంటివి తీసుకోవడం చాలా పెద్ద మిస్టేక్స్ అండి ఓకేనా ఎప్పుడైనా సరే నేను ఇందాకనే చెప్పాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ ఇల్లు అనేది స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్లో ఉండాల్సిందే మీరు ఎట్టి పర్స్లో ఇట్లా కట్ చేసి ఇక్కడ కట్ చేయడము లేదా తూర్పులో కట్ చేయడము ఉత్తరంలో కట్ చేయడము నైరుతిలో కట్ చేయడము దక్షిణంలో పడమరుడు ఎక్కడ కూడా ఏ కటింగ్ ఉండొద్దు మన ఇంటికే టచ్ కావద్దని చెప్తున్నాం ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం నేను లాస్ట్ టైం ఒక అపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఒక ఫ్లాట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు చూపిస్తాను క్లియర్గా ఇది చాలా ఉపయోగపడవచ్చు అందరికీ కంప్లీట్గా అక్కడ ఏమైందంటే వీళ్ళకు ఇది కంప్లీట్గా ఫ్లాట్ అండి ఈ ఫ్లాట్లో ఏం చేశారంటే ఈ గోడ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ గోడలో సగం గోడ వచ్చేసి ఇట్లా పిల్లర్ వేస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడ గోడనేమో పది ఇంచులు ఉంది ఈ గోడనేమో నాలుగు ఇంచులు ఉంది ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ బాల్కనీ లాగా ఇచ్చేసేసి ఇది కట్ చేసేసారు అంటే బయట నుంచి చూస్తే అసలు మనకి ఏ అబ్జర్వేషన్ రాదండి కరెక్ట్గా స్క్వేర్గా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్లాంటి పని చేశారు సో దాన్ని మళ్ళీ అక్కడ కనిపెట్టి మళ్ళీ దాన్ని జరిపించి చేయడం అనేది జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు చూసుకోవాలి ఒకసారి నెక్స్ట్ శ్రీధర్ డాడీ అడుగుతున్న ప్రశ్న బ్రహ్మస్థానంలో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ డోర్ వచ్చింది పర్వాలేదా సో డోర్ రావడం అంటే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి ఎందుకంటే ప్రజెంట్ కమ్మీలు మనము లోపల అంటే ఎక్కడ ఫ్లోరింగ్ లోపలికి పెట్టే అవకాశం లేదు కాబట్టి సమస్య లేదు అపార్ట్మెంట్లో అంత ఇబ్బంది ఉండదండి ఇండివిజువల్ హౌస్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో భూమి లోపల మనం చేసేవే ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అనేది ఇస్తుంది శ్రీధర్ డాడీ మళ్ళీ ఇంకో ప్రశ్న కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేని అపార్ట్మెంట్లో ఉండకూడదా ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు సో కాంపౌండ్ వాళ్ళు అనేది ఎక్కడైనా ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని మేము చెప్పడం జరిగింది సో అపార్ట్మెంట్లో నేను ఇందాకనే చెప్పాను అపార్ట్మెంట్ మొత్తం మీది కాదు సో అందరికీ సంబంధించింది సో మనం ఏర్పాటు అయినా చేసుకోవడము లేదంటే భవిష్యత్తులో ఒకవేళ చేసుకోగలిగితే నో ప్రాబ్లం ఉండకూడదు అనేది ఏం లేదండి ఉన్నా పర్వాలేదు లేకున్నా పర్వాలేదు ఓన్లీ సెక్యూరిటీ పర్పస్ కింద మీకు ఉపయోగపడుతుంది పి లావాణ్య అడుగుతున్న ప్రశ్న సార్ కోర్ట్యార్డ్ బ్రహ్మస్థానం రెండు ఒకటేనా అని అడుగుతున్నారు బ్రహ్మస్థానము అనేది ఇంటికి సంబంధించిన మధ్యభాగము దీనిని బ్రహ్మస్థానం అంటున్నారు కోర్ట్యార్డ్ అనేది కూడా బ్రహ్మస్థానంలో ఓపెనింగ్ అనమాట సో దీన్ని కోర్ట్యార్డ్ అంటారు గాయత్రి హరీష్ యాదవ్ అడుగుతున్న ప్రశ్న నమస్తే అండి అపార్ట్మెంట్లో కామన్ బాత్రూమ్ వాల్ కిచెన్కి ఈస్ట్ అయింది కిచెన్లో ఆ ఏరియాలో నార్త్ ఈస్ట్లో పూజా మందిరం అక్కడ అరేంజ్ చేసాం దాని గురించి చెప్పగలరు ఇక్కడ సింపుల్గా చూడండి చాలామంది ఒక చిన్న చిన్న తప్పులు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా కిచెన్ అనుకోండి ఇక్కడ టాయిలెట్ ఇచ్చారు అంటే అన్ని అపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఫ్లాట్స్కి ఇచ్చారు కొంతమంది బై మిస్టేక్ ఏం చేస్తున్నారంటే సార్ మీరు చెప్పిన ప్రకారం మేము టాయిలెట్ తీసేసాం ఇక్కడ ఉన్న టాయిలెట్ని వీళ్ళు రిమూవ్ చేసేసారు సార్ ఇది తూర్పు స్థానం కాబట్టి మేము ఇక్కడ పూజా రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు ఎందుకు తప్పు అనేది మీరు కారణం ఆలోచించారా ఆలోచించలేదు ఇంకా ఒక్కటే గమనించండి మనము ఇక్కడ టాయిలెట్ రిమూవ్ చేస్తే అన్ని ఫ్లాట్స్లో రిమూవ్ చేశారా చూడాలి అన్ని ఫ్లాట్స్లో కనుక రిమూవ్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మీరు పూజ చేసుకోవచ్చు పైన టాయిలెట్ ఉంది కింద టాయిలెట్ ఉంది మనం ఇక్కడ పూజ చేస్తే ఎంత పెద్ద దోషం ఆలోచన చేయండి ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి కూడా చాలామంది తెలియక చేసే తప్పులు ఇవి సో అట్లా చేయొద్దండి నెక్స్ట్ వీధి పోటుకి సంబంధించి అడుగుతున్నారు సో ఆల్రెడీ ఇందాక నేను చెప్పేశాను సుధాకర్ బొల్లెం సార్ అపార్ట్మెంట్ వ
ఇంతకు ముందే నేను ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశానండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వాస్తు ఎందుకు చెప్తారనేది వీడియో రిలీజ్ చేశాను ఇది అడిగారు ఎవరంటే రమాదేవి అడిగారు ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సింహద్వారం మెయిన్గానా గ్రిల్ గేట్ మెయిన్గా చూడాలా సో సింహద్వారమే మెయిన్ ఉంటుందండి గ్రిల్ డోర్ ఉండదు ఒకవేళ గ్రిల్ డోర్ ఉంటే మీరు కేవలం గ్రిల్ డోర్ పెట్టి ఇల్లు నడిపించగలుగుతారా ఆలోచన చేయండి ఆలోచన చేస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది ఇది అడిగింది ఎవరంటే రమాదేవి అడిగారు కోటేశ్వరరావు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ లిఫ్ట్ పొజిషన్ ఈ అపార్ట్మెంట్ జస్ట్ ఇంతకుముందే చెప్పేశారండి ఒకసారి చూసుకోండి సార్ మా అపార్ట్మెంట్ తూర్పు గోడకి టాయిలెట్స్ ఇచ్చారు కిచెన్ పక్కన ఎందుకంటే అక్కడ సెప్టిక్ ట్యాంక్ వస్తుంది కరెక్టా రాంగ్ అండి పెట్టకూడదు అక్కడ రాజేష్ కుమార్ అడుగుతున్న ప్రశ్న అండి నమస్తే గురువు గారు నా ప్రశ్నలు అపార్ట్మెంట్లో మా ఫ్లాట్ మెయిన్ డోర్ ఎదురుగా వేరే వాళ్ళ ఫ్లాట్ ఉండాలా ఉండాలి అనేది రూల్ ఎక్కడ లేదండి పక్క పక్కన ఉంటే ఇంకా మంచిది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రశ్న లిఫ్ట్ బ్యాక్ సైడ్ దేవుని రూమ్ పెట్టవచ్చా అంటే లిఫ్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళకి ఈశాన్యంలో ఉంది దాన్ని బ్యాక్ సైడ్ పూజా రూమ్ పెట్టవచ్చా అనేది క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టవచ్చండి నో ప్రాబ్లం అపార్ట్మెంట్ ఫేసింగ్ ఇండివిజువల్ హౌస్కి వర్తిస్తుందా టోటల్ అపార్ట్మెంట్ ఫేసింగ్కి వర్తిస్తుందా ఫస్ట్ అదే చెప్పానండి భూరేటి సోమేశ్వర్ సోమశేఖర్ అడిగిన ప్రశ్న ఇది బ్రహ్మస్థానం అపార్ట్మెంట్కి వర్తిస్తుందా వర్తిస్తే ప్లాన్ ఏ విధంగా డ్రా చేయాలి సో అది కన్సల్టెన్సీ ద్వారా మీరు వస్తే మీకు దానికి క్లారిటీ ఇస్తామండి ఆల్రెడీ నేను ఈ వీడియోలో నేను చెప్పాను ఒకసారి చూడండి అపార్ట్మెంట్ బ్రహ్మస్థానంలో డైనింగ్ టేబుల్ పెట్టవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుకోవచ్చండి ఎగ్జాక్ట్ బ్రహ్మస్థానంలో కాకుండా కొంచెం ఒక రెండు ఫీట్ల అటో ఇటో జరిపి మీరు పెట్టేసుకోండి నో ప్రాబ్లం నైరుతి నుండి ఒక ఇంచ్ పెరుగుతూ ఆగ్నేయం వచ్చేసరికి రెండు ఫీట్స్ పెరిగింది సో క్లియర్గా అయితే ఒకటేనండి ఇంటి లోపల కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఏరియా ఉంటుందో అంటే పొడవు వెడల్పు ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ రావాల్సిందే అదొకటి చూసుకోండి జీవీబి శ్రీధర్ అడుగుతున్న ప్రశ్న పడమర ద్వారంతో ఉంది ఈశాన్యం నైరుతి బెడ్రూమ్స్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయి నైరుతి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ సౌత్ వెస్ట్ కార్నర్లో లిఫ్ట్ వచ్చింది ఈ అపార్ట్మెంట్ తీసుకోవచ్చా ఈశాన్యం బెడ్రూమ్లో బాత్రూమ్ రిమూవ్ చేయమంటారా ప్లీజ్ రిప్లై ఈశాన్యంలో ఎప్పుడు కూడా టాయిలెట్స్ ఉండకూడదండి నెక్స్ట్ నైరుతిలో వచ్చేసేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు లిఫ్ట్ ఏదైతే చెప్తున్నారో గ్యాప్ ఇచ్చి పెడితే కనుక ప్రాబ్లం లేదు మీరు సింపుల్గా బెడ్రూమ్ పక్కన అయితే ఎట్టి పరిస్థితులు నేనైతే ఎలో చేయనండి ఎందుకు ఎలో చేయనంటే మీరు నైరుతిలో ఎప్పుడైతే పడుకుంటారో ఈ లిఫ్ట్ పైకి కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు దాని యొక్క శబ్దం మిమ్మల్ని చాలా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఆలోచన చేయండి పూజా గది ఈశాన్య మూలలో పిల్లర్ పైన ఉంటే దాని కింద దేవుడి ఫోటోలు ఉండవచ్చా ఉండకూడదండి పిల్లర్ కానీ బీమ్స్ కానీ రన్ అయినప్పుడు ఆ పిల్లర్ కానీ భీమ్ కానీ దాటి మీరు పెట్టుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం కవిత స్మైలీ పూజ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు షింక్ పూజ ఇన్ ఈశాన్యం ఫర్ కిచెన్ ఓకే అయితే షింక్ పక్కన పెట్టామని చెప్పారు కదా మీరు బాసాన్లు అంటే యుటెన్సిల్స్ కడుగుతున్నప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ వాటర్ అక్కడ పడకుండా చూసుకోండి సరిపోతుందండి రవి కరుమూరి ఫర్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ కారిడార్ స్లాబ్ ఈజ్ దేర్ ఓన్లీ టిల్ ఎంట్రెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లాట్ కారిడార్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్టెండెడ్ టిల్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్లాట్ ఓకే ఇక్కడ సింపుల్ అండి ఏంటంటే చాలా అపార్ట్మెంట్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మీ ఎంట్రెన్స్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి దీన్ని ఓపెన్గా వదిలేస్తారు ఇక్కడ దాకానే కారిడార్ కట్టేసేసి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా ఎంట్రెన్స్ అవుతారు ఇదంతా ఓపెన్ ఇచ్చేస్తారు యాక్చువల్ అయితే రూల్ ఏంటంటే మన ఫేసింగ్ మొత్తం కారిడార్ తీసుకోవడం మంచిది ఇది లేకుండా అంత ఇబ్బంది అయితే లేదు కానీ పాసిబిలిటీ ఉంటే చేసుకోవడం అనేది మంచిది సో మనకు మ్యాక్సిమం ప్రశ్నలు నూట తొమ్మిది వరకు వచ్చాయండి దాంట్లో కామన్ ప్రశ్నలు చాలా వరకు ఉన్నాయి సో కామన్ ప్రశ్నలు అన్నీ తీసేస్తే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్స్ చాలా వరకు మీకు కవర్ అయ్యాయి సో అపార్ట్మెంట్లో ఇంకా కొన్ని రూల్స్ నేను చెప్తాను అపార్ట్మెంట్లో ఎప్పుడైనా సరే మీ మెయిన్ ఎంట్రెన్స్ దగ్గర నుంచి లేదంటే మొట్టమొదటి మెట్టు దగ్గర నుంచి మీ యొక్క డోర్కి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఇది మొత్తం అపార్ట్మెంట్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఎంట్రెన్స్ ఇది స్థలం ఇది అపార్ట్మెంట్ ఇందులోపల మెట్లు ఇక్కడ ఇచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం టూ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా వచ్చి పైకి ఎక్కారు సో ఇక్కడ మనకు బాల్కానీ వచ్చింది వీళ్ళు ఇట
ఇదే స్టెప్ నుంచి ఈ కౌంట్ ఇదే స్టెప్ నుంచి ఈ కౌంట్ వీళ్ళకి మాత్రం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే దక్షిణం నుంచి దక్షిణ ఎంట్రన్స్కి వెళ్తున్నారు వీళ్ళు చూడండి ఈశాన్యం ఎంట్రన్స్ నుంచి ఈశాన్యానికి వెళ్తున్నారు సో ప్రాబ్లం లేదు వీళ్ళు మాత్రమే రాంగ్ ఎంట్రన్స్లోకి వెళ్తున్నారు ఇది కొంతవరకు సమస్య క్రియేట్ చేయవచ్చు అయితే అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన మ్యాక్సిమం వాస్తు రూల్స్ అయితే ఒకటే ఇండివిజువల్ హౌస్ టోటల్ అపార్ట్మెంట్కే చూసుకోవాలి ఒక ఇండివిజువల్ హౌస్కి మనం ఏమేమైతే చూస్తామో అదే విధంగా పర్టికులర్ ఫ్లాట్కి చూడము టోటల్ అపార్ట్మెంట్కి మనం సెట్ చేసుకుంటే స్లోప్ కానీ వాల్స్ కానీ పిల్లర్ పొజిషన్స్ కానీ కింద సంపు కానీ సో ఇవన్నీ కూడా కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి ఇండివిజువల్ హౌస్కి మనము ఖచ్చితంగా రెండో స్థానం మూడో స్థానం ఉత్తరంలో కానీ తూర్పులో కానీ సంపు తీసుకుంటాం బోర్ తీసుకుంటాం సో ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో అపార్ట్మెంట్లో మాత్రం ఈశాన్యమే తీసుకుంటాం ఎందుకు తీసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి నాలుగు అపార్ట్మెంట్స్కి మీరు ఉత్తరంలో తీసుకుంటే వీళ్ళకి ఇది ఈశాన్యం వీళ్ళకు వాయువ్యం అవుతుంది సో ఇది తప్పు వీళ్ళకు కూడా ఇది వాయువ్యం అవుతుంది వీళ్ళకి ఈశాన్యం అవుతుంది ఇది ఓకే సో ఈ విధంగా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి సో కంప్లీట్గా అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో ఇట్లాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు మీరు జనరల్ వాస్తు లెక్క వెళ్తే కనుక కుదరదండి చాలా వరకు నాకు కొంతమంది హస్బెండ్స్ ఫోన్ చేశారు వాళ్ళ ప్రశ్న ఏంటంటే సార్ మీరు ఏం వీడియో చేస్తారో మాకైతే తలకాయ నొప్పి అవుతుంది సార్ మా ఆవిడ మీ వీడియో చూసింది సింహద్వారం నేను ఈశాన్యానికి పెడితే అది తీసి ఇక్కడ పెట్టమని చెప్పింది నన్ను సతాయిస్తుంది సార్ ఏం వీడియోలు చేస్తారో ఏమో సార్ మీరు అపార్ట్మెంట్కి చెప్తున్నారా ఇండివిజువల్ హౌస్కి చెప్తున్నారా చెప్పండి సార్ అని చెప్పి చాలామంది ఫోన్ చేశారు అయితే చెప్పిన వీడియో మరుసటి రోజు ఇక్కడ డోర్ ఉందండి ఇది పర్ఫెక్ట్ డోర్ దీన్ని తీసి సెంటర్లో పెట్టారు పెట్టిన రోజు నుంచి మళ్ళీ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయినాయి డిగ్రీస్ చూడాలి అని చెప్పాను మీరు ఏదన్నా చిన్న సలహా కావాలంటే వాట్సాప్లో రిక్వెస్ట్ పెట్టి మినిమం అమౌంట్ పే చేస్తే మినిమం ఛార్జెస్ పే చేస్తే మేము దానికి సొల్ సంబంధించిన సొల్యూషన్ ఇచ్చేస్తాం సింపుల్ అయిపోతుంది ఒక వన్ డేలో మీకు సొల్యూషన్ దొరికిపోతుంది ఎట్లాంటి చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉన్నా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా మొత్తం వీడియోస్ చూడండి టోటల్ వాస్తు చాలా సింపుల్ అండి మొత్తం మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఈ విధంగా ఈరోజు అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన చాలా విషయాలు నేను చెప్పాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఈ వీడియో కింద మొత్తం మీ డౌట్స్ మొత్తం కూడా అడగండి ఆ మొత్తం డౌట్స్కి సంబంధించి కావాలంటే మళ్ళీ నేను ఒక వీడియో చేస్తాను సో మీరందరూ ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలనుకుంటే మీరందరూ ఏం చేయాలి సింపుల్గా మా హరివాసు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసి అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి కానీ ఇండివిజువల్ హౌస్కి సంబంధించి ప్రతి వీడియో నేను మీకోసం అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటానండి సో మీరు ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలనుకుంటే ఎప్పటికీ మా హరివాసు ఛానల్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని మీరు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ రాగానే వీడియో చూస్తే ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ డెవలప్ అవుతూనే ఉంటుంది నాలెడ్జ్ అనేది అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది మీకు సో ఈ విధంగా చేసుకోండి సో ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్